ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம்னா பின்னம் பின்னத்தில் தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னம் இப்படி பெயர் வர காரணம் என்ன இது போன்ற அடிப்படை காரணங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தகு பின்னம் தகு பின்னம்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் என்ன படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பகுதியை விட தொகுதி சிறியதாக இருந்தால் அது வந்து தகு பின்னம் பகுதியை விட தொகுதி பெரியதாக இருந்தால் அது தகா பின்னம் இந்த தகா பின்னத்தை கலப்பு பின்னமாக பார்க்கலாம் அஞ்சு அஞ்சில் எத்தனை நாள் இருக்குது ஒரு நாள் இருக்குது மீதி ஒன்று ஒன்று பை நாலு அப்படின்ற விஷயங்கள நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ஏன் இப்படி பெயர் வந்த காரணங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ மூணு பை நாலு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து அதில் மூன்று பகுதிகளை எடுக்க வேண்டும் அதான் இந்த ஒரு வட்டத்தை என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நான்காக பிரித்திருக்கோம் இந்த நான்கிலிருந்து எத்தனை எடுக்கணும்னா மூன்றை எடுக்கணும் இந்த பகுதி ஒரு மூன்று பகுதிகளை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் மூணு பை நான்கு அப்படின்றது ஸோ அடுத்து தகாபினத்துக்கு போகும் இங்கே ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து ஐந்து எடுக்க வேண்டும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நான்காக பிரித்து அதிகபட்சமாக எத்தனை எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போது இது நான்காக பிரித்து ஐந்து எடுக்க முடியாது என்பதால் இது தகா பின்னம் இது ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து ஐந்து எடுக்க முடியாது அதனால் இது தகா பின்னம் இது தகா பின்னம் பேர் வச்சதுனால இது தகு பின்னமாக மாறி போச்சு நான்கு பொருளை ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து அதில் மூன்று எடுக்க முடியும் அதனால் இது தகு பின்னம் ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து ஐந்து எடுக்க முடியாதனால இது தகா பின்னம் சரி ஒரு பொருளை நான்காக பிரித்து ஐந்து எடுக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரண்டு வட்டமாக போட்டுக்கிறோம் ஒவ்வொரு வட்டத்தையும் நான்காக பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போது மொத்தம் நமக்கு எத்தனை பகுதி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமான பகுதிகள் இதில் ஒரு நாலு இதில் ஒரு நாலு மொத்தம் எட்டு இருக்குது இந்த எட்டுலேருந்து நம்ம எத்தனை எடுக்க போகிறோம்னா அஞ்சு எடுக்க போகிறோம் இங்கே எட்டாக பிரித்து ஐந்து எடுக்கப்படவில்லை அதுதான் முக்கியமானது ஒரு பொருளை எட்டாக பிரித்து ஐந்து எடுக்கப்படவில்லை ஒரு பொருளை நான்காக தான் பிரித்திருக்கோம் இது அதிலிருந்து ஐந்து எடுக்க முடியாதுன்றதுனால மற்றொரு வட்டம் போட்டோம் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நான்காக தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்போ இரண்டு பொருளுமே நான்காக தான் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் இங்கே வந்து நமக்கு நான்கு முதல் வட்டத்திலிருந்து நான்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் இரண்டாவது வட்டத்திலிருந்து ஒரு பகுதி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஸோ இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து எத்தனை பாகங்களாக பிரித்தோம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பாகங்கள் அதுதான் இங்கே ஐந்து பை நான்கு இதை தான் நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி சொல்கிறோம்னா ஒரு முழு பொருளை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு இந்த முழு வட்டத்தை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு வட்டத்தை நான்காக பிரித்து அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொள்கிறோம் நான்காக பிரித்து ஒன்று ஸோ அதனால் இது வந்து கலம்பு பின்னம் இது ஒன்று இது ஒன்று பை நாலு மொத்தம் நமக்கு ஒன்று ஒன்று பை நாலு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ தகா பின்னம் தான் நமக்கு கலப்பு பின்னமாக மாற்றம் அடைகிறது கலப்பு பின்னம்னா ஒரு முழு எண் இருக்கும் ஒரு தகு பின்னம் இருக்கும் இது முழுசு இது தகு பின்னம் தகு பின்னம்ன்றது என்னது பகுதியை விட தொகுதி சிறியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த பின்னங்களை எப்படி எண் கோட்டில் குறிப்பது என்பது நம்ம பார்ப்போம் இந்த தகு பின்னத்தோட இடம் எப்பவுமே ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் தகு பின்னம்னா பகுதி பெருசாக இருக்கும் தொகுதி சிறியதாக இருக்கும் அப்போ இதோட மதிப்பு எப்பவுமே ஜீரோ புள்ளின்னு தான் வரும் அதனால் இது வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் எப்படி குறிக்கணும்னா கீழே இருக்கக்கூடியது நான்கு இப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து அதில் எத்தனை பகுதிகளை எடுக்க வேண்டும் மூன்று பகுதிகளை எடுக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே வட்டத்தில் பார்த்தோம் அதை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என் கோட்டில் பார்க்குறோம் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ள பகுதியை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்காக பிரித்து அதில் எத்தனை எடுக்க வேண்டும் மூன்று எடுக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஸோ அப்போ இந்த மூன்று பகுதிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதுதான் மூணு பை நான்கு தகா பின்னம் தகா பின்னத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கலப்பு பின்னமாக மாற்றுறோம் கலப்பு பின்னமாக மாற்றின பின்னாடி ஒரு முழு எண் இருக்குது இந்த இங்கே ஒரு வட்டம் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோவிலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விட்டுறோம் இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்துடும் அடுத்தது ஒரு வட்டத்தை நான்காக பிரித்திருக்கோம் அப்போ ஒன்று பை நான்கு அப்போது இந்த ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இடத்த 
நான்காக பிரிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு இதில் எத்தனை எடுக்க வேண்டும் ஒன்று ஸோ இந்த கோடு இந்த கோடு தான் நமக்கு ஒன்று ஒன்று பை நான்கு ஒன்று ஒன்று பை நான்கு அப்படின்னு பை இதுவே கலப்பின தான் நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை தகுப்பின்னு எப்பயுமே நமக்கு எளிமை தான் இதில் இப்போ உதாரணமாக ஏழு பை ஆறு இது எப்படி நம்ம என் கோட்டில் கூறுகிறது இது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன்று ஒன்று பை ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ஒரு பகுதி முழுசாக எடுத்துக்கிறோம் இருக்கக்கூடிய பகுதியை ஆறாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை எடுத்துக்கணும்னா ஒன்று மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இது தான் ஒன்று ஒன்று பை ஆறு அப்படின்றது இப்போ இன்னும் ஒரு உதாரணம் ஏழு பை ரெண்டு ஏழு பை ரெண்டு இதை நம்ம சுருக்கணும்னா ஆறு ஒன்று பை சாரி மூணு ஒன்று பை ரெண்டு ஏழு எத்தனை ரெண்டு இருக்கணும் மூணு ஒன்று பை ரெண்டு இதை எப்படி குறிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஸோ இதில் மொத்தம் மூன்று எடுத்துக்கணும் மூன்று வரைக்கும் விட்டுடணும் மீதி இருக்கக்கூடியதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் இப்போ ஒரு பகுதி ரெண்டு பகுதி ஸோ இதுதான் மூணு ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்றது அடுத்தது ஒன்பது பை ஏழு இது சுருக்கணும்னா நமக்கு ஒன்று ரெண்டு பை ஏழு இதை எப்படி குறிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு அதிகமாக பிரிக்க வேண்டியதுனால ரெண்டு மூணு மொத்தம் எத்தனை பகுதியாக பிரிக்கணும் ஏழாக பிரிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பகுதி இதில் எத்தனை எடுக்கணும் ரெண்டு எடுக்கணும் இது தான் ஒன்று ரெண்டு பை ஏழு அல்லது ஒன்பது பை ஏழு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னம்ன்றதே விளக்கம் பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி என் கோட்டில் குறிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பின்னாடி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்